check four or six. Okay, three. para seguir estábamos hablando sobre la, el hecho que hemos escogido el pasaje. Okay, entonces voy a es, uh, leer el pasaje de nuevo, capítulo 4 del libro de Hechos, versículos 8 hasta 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del, <coughs> ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Now we're going to brainstorm some of the um, varieties of focus that we can have in this passage. Ahora vamos a hacer tormenta de ideas sobre las diferentes posibilidades, una variedad de posibilidades para el enfoque de un sermón basado en este pasaje. So before we started recording this, antes de, de nosotros comenzamos de grabar este video, uh, Dan and I talked about some of the possibilities. Dan y yo hablamos sobre unas de las posibilidades. So I asked Dan to share these with you. Entonces voy a pedir a Dan de compartir estas ideas. That will save us some time. Para ahorrar un poco de tiempo. Uh, una posibilidad del enfoque es de enfocarnos solamente en el Jesús que hace milagros. Okay? Un, un enfoque posible basado en este pasaje es el, el Jesús quien que hace milagros. Otro enfoque posible es el valentía sana o santa. El valen, la valentía santa o el coraje, coraje santo. Ok, en el compartir el evangelio. Otro enfoque posible, eh, si deseamos uh, predicar un sermón especialmente para animar y a enseñar al a pueblo de ser participantes en el ministerio de evangelismo, podemos enfocarnos en el hecho que los milagros son oportunidades para el evangelismo. El propósito de los milagros no es el van a gloriarse de los pastores, o el pastor, o los, <risa> los líderes. Okay. La idea no es que, oh, yo tengo el poder. No, Jesucristo tiene el poder, y Él te ama, y Él quiere salvarte. Quiere ser convertido hoy. Okay. Otra, otro, uh, otro enfoque posible. No recuerdo en español. Creo que Jesús es la piedra angular. Creo que es la, como se expresa en inglés, en español. Otro enfoque posible, la particularidad de Cristo. La particularidad de Cristo, la singularidad de Cristo. No hay otro nombre. Otro posible, posible. ¿Cómo se puede ser salvo? ¿Cómo se puede ser salvo? Otro enfoque posible, cuando Dios redime la maldición cuando Dios redime la maldición la crucifixión fue muy maldito ¿verdad? muy maldita y Dios redimió eso entonces un enfoque posible cuando Dios redime la maldición ok, eso now, as we've listed these ok, ahora Hemos listado estas cosas, o ha listado. It's not a, a, a conclusive list. No es una lista comprensiva o total. There are many other possibilities. Hay muchas otras posibilidades. But let's pick one of these. Pero vamos a escoger uno. And use it as our example. Y va, vamos a escoger un enfoque para usar como nuestro ejemplo en el desarrollar de un sermón aún más. Yeah. I can't tell if there's a pause button if we just have to stop. Just stop it. 